Nos unimos al corazón orante de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, empezamos con una sencilla introducción. Hay una paradoja. Nuestras emociones son las que suelen movernos a orar. Por ejemplo, si uno tiene miedo, si uno tiene rabia, si uno tiene tristeza, las emociones son las que nos suelen mover hacia la oración. Pero las mismas emociones nos pueden bloquear también. Nos pueden bloquear la oración. ¿En qué sentido? En que piense usted, por ejemplo, que usted tiene un disgusto, tiene un problema en su familia. Eso pues es motivo para orar, claro que sí. Pero luego resulta que usted puede estar tan terriblemente disgustado, usted puede estar tan iracundo, que de la misma rabia ni siquiera quiere orar. O sea que la, el disgusto lo lleva a la oración y el disgusto le bloquea la oración. Eso es lo que llamamos una paradoja. Y lo mismo sucede a veces también con el miedo. En una situación de miedo, cuando uno se siente amenazado, pues se supone que uno quiere orar. Pero pasa también que a veces uno está tan ansioso, uno está tan asustado que entonces no le sale la oración. Esa es la paradoja que nos sirve de punto de partida. Como ustedes se dan cuenta, vamos a referirnos en esta charla especialmente a tres emociones. Porque en el fondo, todo nuestro tema tiene que ver con la emoción y la oración. Ese sería como otro título que podríamos darle a esta charla. La emoción y la oración. ¿Por qué? Porque las emociones a veces nos llevan a orar pero las emociones a veces nos bloquean la oración. Y vamos a referirnos sobre todo a tres emociones. Yo, por ejemplo, me emociono de ver la cantidad de gente que está tomando sus apuntes. Bendito sea Dios. Mire, hay tres emociones que son absolutamente claves en, este, en esta charla. Y esas tres emociones, ya las dije, son la tristeza, el miedo... Y la rabia o la ira. Tres emociones. Y en el fondo toda esta charla es solamente para tratar de responder esta pregunta. ¿Cómo puede uno orar cuando uno está con mucha rabia? ¿O cómo puede uno orar cuando uno está demasiado triste? ¿O cómo puede uno orar cuando uno tiene miedo? Un miedo que no se le quita. Ese miedo que a veces no tiene nombre. Ese miedo que a veces llamamos ansiedad. ¿Cómo se puede orar en esas circunstancias? Esa es la pregunta. Y nos damos cuenta que entonces vamos a hablar, a hablar no de todas las oraciones, sino específicamente de dos tipos de oración. O sea, fíjese que esta charla es muy concreta. Tres emociones que son. La primera era la tristeza. La segunda era el miedo. Y la tercera era la rabia o la ira y dos tipos de oración la oración hay una oración que es la oración de petición y hay otra oración que es la oración de intercesión y ustedes se van a dar cuenta amigos queridos se van a dar cuenta que hacia el final sobre todo vamos a insistir mucho en la oración de intercesión porque en, en el mundo en el que estamos y en estas coyunturas que estamos pasando a veces la oración de intercesión es la que uno siente que está como más agrietada. Yo me estoy encontrando con papás que ya no saben cómo orar por los hijos. Esposos que ya no saben cómo orar para salvar su matrimonio. Es decir, hay cosas duras que se están viviendo. Entonces, nos vamos a referir a tres emociones que son la tristeza, el miedo y la ira. Y nos vamos a referir a dos tipos de oración que son la petición y la intercesión. 
La pandemia ha acelerado este tema. Esto siempre ha existido, pero esto, la pandemia lo ha acelerado. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos tenido pérdidas muy dolorosas. Se nos ha muerto gente que amamos. Entonces, ahí hay tristeza. Y además de las pérdidas en vidas humanas, están también las pérdidas económicas. A mí me duele mucho cada historia, mis hermanos. Yo mismo le pido a Dios, o sea, realmente esta predicación me sale de las entrañas, porque cada vez que oigo, por ejemplo, una persona que está en una situación de crisis económica severa, hay gente que metió todos sus ahorros en un proyecto y se disparó la pandemia y sienten que se les está drenando, se les está escurriendo la esperanza que habían puesto. Eso duele, eso es tristeza. Pero junto a la tristeza también está el miedo, está la incertidumbre. Incertidumbre por nuestra salud, incertidumbre por nuestro país, incertidumbre también, claro que sí, por la economía. Estaba escuchando un podcast esta tarde y decía un jefe de comerciantes de otro país, decía, nos estamos despertando y acostando en la incertidumbre. Entonces eso da miedo. Y luego está la rabia que de vez en cuando uno siente, tal vez no es el sentimiento más permanente, pero también hay rabia. Una rabia que proviene de la impotencia, ese no poder hacer nada. Quisiéramos acelerar el tiempo, quisieras, quisiéramos que ya, ya, ya pasaran unos cuantos meses, porque suponemos que en unos cuantos meses las cosas podrían estar mejor, pero no estamos seguros. Tenemos tenemos rabia también. Quisiéramos que las cosas estuvieran mucho mejor. Entonces la pandemia ha acelerado todas estas emociones. Pero con pandemia o sin pandemia la pregunta sigue. ¿Cómo puede uno juntar sus emociones y sus oraciones? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta hoy. ¿Cómo puedo juntar mis emociones y mis oraciones? Porque cuando uno no sabe integrar las emociones con las oraciones, si uno intenta rezar a veces se siente hipócrita. Y si uno no puede juntar las emociones con las oraciones, a veces uno va dejando la oración precisamente por no sentirse falso, por no sentirse hipócrita. Algunos ejemplos específicos. Pensemos en la persona que lucha contra una situación, contra un vicio, contra un problema que tiene. Llega el momento en el que tiene una mezcla de miedo y rabia y empieza a sentir la oración no sirve para nada. No sirve para nada. Yo voy a dejar de orar, eso es perder el tiempo. Ese es un caso específico. Los papás que ven a un hijo torcerse, y consideran que prácticamente lo han intentado todo. Esos son ejemplos específicos de ese conflicto entre emoción y oración. Emociones y oraciones. Mire otro ejemplo. Una amiga que ve a otra amiga meterse en una relación tóxica. Hoy todos sabemos lo que son las relaciones tóxicas. Quizás usted tiene una buena amiga, usted la quiere. Pero usted ve que se va involucrando en una cosa que no es, que no es. Una cosa que se va convirtiendo como en una prisión y usted no quiere que su amiga esté en eso, pero no logra, no encuentra palabras para hablarle y parece que la oración no hace nada. Muchos católicos sienten o sentimos que somos tratados como ciudadanos de segunda categoría o de tercera categoría y sentimos que no se logra nada, que no podemos hacer nada. Y un último ejemplo. Las personas que luchan contra sentimientos de tristeza, sentimientos de ansiedad y no logran salir de ahí. Nos hacen recordar a aquel salmo que dice, desde lo hondo a ti grito Señor, Señor escucha mi voz. El que dijo ese salmo, sobre los salmos vamos a volver un poco al final, el que dijo ese salmo estaba sintiendo algo así, desde lo hondo. O sea, una persona que está como en un hueco, que está como en un pozo, que no haya qué hacer. Una situación dura, complicada. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer tres cosas. 
Tres cosas. Primero vamos a dar unas recomendaciones básicas de salud mental y espiritual. Recomendaciones básicas. Después nos vamos a acercar a la pregunta de cuál es el núcleo del problema. Es decir, ¿por qué nos cuesta tanto juntar oraciones y emociones? Esa va a ser la segunda parte. Y la tercera y última parte van a ser sugerencias específicas de oraciones. Esa es la parte que probablemente a usted le va a gustar más. Porque esa es la parte que se refiere de un modo más directo, se refiere a aquello que podemos empezar a hacer desde esta misma noche. Entonces, recomendaciones básicas de sensatez. Vamos a dar cuatro recomendaciones. La primera es, mire, siempre es bueno tener alguien con quien hablar. Pero por favor, escoja una persona que sea un poquito más tranquila que usted o que esté en una situación un poco más tranquila una persona que sea un poco más sensata o sabia que usted y como usted es creyente busque una persona que sea un poco más creyente que usted acuérdese que en la Biblia se nos cuenta el terrible error que cometió un rey que en ese momento todo el pueblo de Dios estaba unificado y se dividió en tiempo de ese rey ese rey se llamaba Roboam ¿y por qué se dividió? Porque este hombre cuando iba a buscar consejo, buscaba consejo en los que eran como él. Los mismos muchachos que habían crecido con él, los de su pandilla, los de su grupo, los de su parche, como dicen en algunos lugares de Colombia. Y muchas veces la gente que está en nuestro mismo parche no son los mejores consejeros. Entre otras cosas, porque no han vivido lo que se necesita vivir para dar una luz. Entonces, primera recomendación básica, en general, busque a alguien con quien hablar, pero procure que sea una persona que sea más tranquila que usted, más sensata que usted y más creyente que usted. Usualmente esto significa una persona que va a ser de mayor edad que usted, usualmente, usualmente. Segunda recomendación, es bueno preguntarnos si realmente necesitamos ayuda psicológica profesional o ayuda médica en general profesional. Cada vez se ve, y yo eso creo que es bueno, se ve con más naturalidad que, que todos podemos necesitar, todos podemos necesitar ayuda de un buen médico, de un buen psiquiatra, de un buen psicólogo. No hay que ir al especialista por cualquier problema, pero si usted ve que de alguna manera sus recursos se le están acabando, lo que usted intenta no funciona, el problema sigue o se agrava. Hombre, seamos humildes y seamos sensatos, si se necesita ayuda, se necesita ayuda. Por supuesto, el sacerdote puede ayudar muchas veces, eso es cierto, pero también los sacerdotes tenemos que ser humildes. A mí el Señor me enseñó con bastante claridad que uno de sacerdote no puede resolver todo lo que uno quisiera resolver. Y el ejemplo que yo siempre doy es el de la persona que tiene un absceso en sus encías, lo que tiene que ser tratado por el endodoncista. El endodoncista es el especialista en esos problemas, esos abscesos, y quizás hay que hacer un tratamiento de conducto, hay que hacer no sé qué. El endodoncista es el que sabe de eso. Si una persona llega a mí con una situación de esas, yo le puedo escuchar. Si me pide que yo haga una oración, yo, Nelson Medina, hago una oración por esa persona. Pero sería irresponsable de mi parte que yo le dijera, usted no tiene que ir donde el especialista porque yo ya hice una oración. El sacerdote tiene un lugar, y un lugar muy bello en la comunidad cristiana, pero el sacerdote no sabe ni puede resolver todos los problemas. Eso es bueno tenerlo en cuenta. Entonces, seamos sensatos en eso. Hay, muchas veces hay que buscar al especialista. Por supuesto, hay que buscarlo de manera que no entre en conflicto o en colisión con nuestras convicciones. Porque lamentablemente, no son todos, pero hay muchos psicólogos, muchos psicólogos que no creen en Dios, que incluso se manifiesta burlesco frente a Dios. Eso no le va a servir a usted. Si le van a revolver cosas por allá medio mágicas, eso no le va a servir a usted. Entonces tiene que tener prudencia, tiene que evaluar primero qué tipo de persona es. Pero muchas veces se puede necesitar y ese es un consejo de sensatez. Tercera recomendación básica. 
Recordemos cuidar algunos pilares básicos que también nos los dicen, nos los recomiendan muchas personas. Por ejemplo, pues perdónenme que tenga que volver a aludir a mi situación, piense usted en el caso mío, yo realmente quedé muy perturbado, quedé muy sacudido con la muerte de mi padre, que sucedió hace unos dos meses. Eso me afectó profundamente y además una muerte en COVID es tenaz y está el tema de que uno se llena también de ansiedad. Y bueno, aquí lo confieso en público, no estoy diciendo nada que pueda ofender a alguien. A mí, por ejemplo, me entró una ansiedad muy grande porque yo pensaba que tal que yo me haya contagiado y claro, como yo tengo algunas situaciones que pueden agravarme, pues ya eso me ponía muy nervioso. Y además yo tenía esto que cuando hoy lo pronuncio me parece muy tierno. Yo pensaba, ¿y qué tal? Supongamos, con la bondad de Dios, no me voy a morir si me he contagiado. Pero me van a tener que aislar y no voy a poder estar en las exequias de mi papá. Son las exequias de mi papá y no voy a poder estar. Y eso me torturaba el alma. De manera que yo empecé a presentar unos cuadros de ansiedad y de exceso de adrenalina que requirieron que un médico precisamente me diagnosticara y empezara a ver cómo se podía tratar eso. Lo primero que me dice el médico es, necesito que tú cuides lo que yo les voy a decir ahora. O sea, yo comparto lo que he vivido. Hay que cuidar la comida, hay que cuidar el sueño, hay que cuidar las distracciones, porque la cabeza no para. Hay que cuidar, hay que cuidar también, obviamente, la parte de nuestras relaciones con las otras personas, no aislarse. Aislarse es la peor idea, pero cuando uno está mal, uno tiende a aislarse. Y en este mundo de tantas redes sociales, donde uno siempre tiene que estar sonriente y feliz, pues el día que uno está feo, cosa que se nos facilita a algunos, el día que uno está feo, y además de feo triste, y además de triste ansioso, y además de ansioso mal dormido, uno no quiere que lo vea nadie, es mala idea, no te aísles, no es bueno aislarse. Entonces, todas estas son recomendaciones básicas, recomendaciones básicas. Yo las he tenido que practicar con la ayuda del Señor y con ayuda médica y con la ayuda de mi comunidad, porque mis frailes han sido muy buenos conmigo, la cosa va mejorando sustancialmente. Pero como vamos a decir más adelante, por favor, tenga en cuenta una cosa, usted no es de bronce. Usted tampoco es de merengue, ¿ah? ¿eh? Tampoco me vuelve a merengue. No, uno tiene cierta resiliencia y cierta resistencia, pero por favor no te creas ni Superman ni la Mujer Maravilla. Todos nos cansamos, todos nos rompemos, todos somos frágiles, nos duelen las cosas, se nos acaba la gasolina. Hay que saber que esas cosas suceden y que muchas veces uno no sabe cuánto le van a afectar las cosas. Última recomendación básica y luego nos vamos al problema de fondo. Recomendación básica. Tienes unos ritmos de vida espiritual muy sencillos una oración por la mañana otra por la noche voy a misa cada ocho días tal vez ese es solo tu ritmo mira de las cosas que más pueden ayudar cuando las emociones están revueltas cuando uno está como una licuadora es tratar de mantener un ritmo no solo en las cosas que hemos dicho comida, dormida sino también un ritmo espiritual a veces uno siente que está perdiendo el tiempo me ha pasado a mí les ha pasado a muchos eso no es fácil. Uno siente que, que está perdiendo el tiempo. Pero mantener un ritmo es bueno. Y como vamos a insistir más adelante, la perseverancia es clave en esto. Tu mente y tu cuerpo te lo van a agradecer. Mantener un ritmo es mantener un poco de orden en tu vida. Acuérdate que una sacudida emocional es algo así como una tormenta, como un huracán, como un tsunami. Precisamente se estaban cumpliendo estos días, creo que ayer o una cosa así, los 10 años de aquel tsunami en, en Japón. Y yo vuelvo a ver, claro que procuro ver pocas noticias de tragedias, pero uno tampoco puede aislarse del mundo. Pero uno mira esas fotos y uno dice, eso es lo que le pasa a una persona cuando las emociones se le revuelcan por una situación muy dura. Realmente uno siente que nada está en su sitio. Comentaba uno de los eh, autores de un programa que oí sobre eso, decía, yo no podía creer a mis ojos cuando veía carros, automóviles subidos en árboles, 
pedazos de casas en la mitad de un cultivo de arroz. Es decir, las cosas están donde no deberían estar, todo está revuelto. Dentro de ese caos que te puede pasar a ti, que me puede pasar a mí, dentro de ese caos, mantener algunas cosas estables es extraordinariamente sensato. No tires tu fe por la borda, no tires tu oración por la borda. Muchas veces lo único que uno alcanza a decir es un credo. Dilo despacio. Mi mamá era fanática del credo. El credo es muy importante. Decir un credo de vez en cuando, hacer una oración. No pierdas todo, no botes todo. Te lo voy a decir de esta manera. No aumentes el caos. Ya hay bastante caos en el mundo. Ya te han pasado cosas muy duras. No aumentemos el caos, por favor. Miremos ahora, mis amigos... ¿Cuál es el problema básico? Recuerde que nuestro tema es juntar emociones y oraciones. ¿Cómo hace uno para juntar las emociones y las oraciones? Porque las emociones nos llevan a orar, pero a veces las emociones son muy fuertes y como que nos bloquean en la oración. Ese es nuestro tema básico. Entonces, ¿cuál es la esencia del problema? Yo veo que hay varias raíces en esto, pero hay una en la que quiero insistir. Mire, se ha difundido mucho la idea de medir o de definir la oración cristiana a partir de modelos no cristianos. Ese es un grave problema. Me explico. La idea que mucha gente tiene, si yo le digo a usted la palabra meditación, seguramente la primera imagen que le viene a usted es una persona en flor de loto, espalda recta, respirando pausadamente. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación nos han regado esa idea. Entonces, para muchas personas la oración tendría que ser un ejercicio tranquilo. Y ese, esa imagen de la oración tranquila nos está haciendo mucho daño porque la vida no es tranquila. Porque la vida muchas veces no es tranquila. Porque muchas veces tenemos esas tres emociones fuertes de las que estamos hablando hoy. Porque tenemos tristeza que nos aplasta, porque tenemos miedo que nos desplaza de nuestro eje, porque tenemos rabia que turba nuestra mente. Entonces, en esos revueltos, la oración no puede ser tranquila. Pero le tengo una buena noticia. Si nosotros vamos a la Biblia, en la Biblia, si tú miras concretamente el libro de los Salmos, del cual hablábamos en otra charla, si tú miras el libro de los Salmos, te das cuenta de que en los salmos, el porcentaje de salmos tranquilos no alcanza a los 5, tal vez 10%, no creo que haya más que eso. Salmos que sean de tranquilidad. Más bien, los salmos son expresiones de un corazón que conoce emociones. Personas que están alegres y dicen, alabad al Señor con tambores, cantadle con címbalos. Como quien dice, métale candela a eso. Hay emoción ahí. O en otra ocasión la persona dice, ¿por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? La soberbia del impío oprime al infeliz. Lo enreda en las intrigas que ha tramado. Eso es texto literal de un salmo. Entonces los salmos son salmos con emociones. Por ahí va a venir la solución a nuestra pregunta. Nuestros salmos... Nuestras oraciones cristianas no son oraciones de full tranquilidad, serenidad absoluta. Mire, yo respeto todo lo de la serenidad, está muy bien. Si usted va a seguir ese camino, sígalo, ok, ese es el que usted ve. Tendré muchas preguntas para hacerle y tal vez no estaré de acuerdo con usted en algunas cosas que se las diré cuando podamos hablar. Pero yo lo que le quiero decir es que la oración cristiana no es una oración esterilizada, la oración cristiana no es una oración insípida. La oración cristiana es con miedo. Hay un salmo que dice, me rodean como leones. Y no se refiere a leones. Se refiere a lo que siente. Claro, no, no he encontrado yo un salmo que diga, me rodean las culebras. Ese no, ese no, no lo he visto, no lo he encontrado. Pero, pero ese tipo de sensaciones existen, la gente tiene miedo. Y eso, eso yo creo que es clave que lo entendamos. Es decir, 
La oración bíblica es una oración, es una oración desde la realidad del corazón. Muchas veces la persona que está orando en los salmos no está sintiendo cosas bonitas. Así como le pasa a usted y como me pasa a mí. Por eso, yo cada vez, ustedes me lo han notado, cada vez soy más fanático de las oraciones bíblicas, porque son oraciones llenas de emoción. Tome a la Virgen, por ejemplo. Cuando ella dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Eso es una emoción. Y cuando más adelante dice que el Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Esas no son palabras de una persona que está leyendo el informe del clima. Esas son palabras de una persona que está viendo con asombro, con alegría, está viendo, está viendo que, que lo de Dios es real, que Dios de verdad mete su mano y eso le produce esa emoción. En otras ocasiones la emoción es, ¿qué pasa que no has metido tu mano en esto? Entonces parece que el problema principal está en que nos hemos separado demasiado de la oración bíblica. El peor malentendido es creer que uno tiene que estar tranquilo para empezar a orar. La recomendación que yo siempre hago es, no tienes que tranquilizarte para orar. No tienes que estar bonito para orar. Muchas veces tu corazón estará feo. Y te lo dice alguien por experiencia. Estará feo. Mi corazón muchas veces ha tenido que orar a Dios sabiéndose corazón feo. ¿Feo por qué? Porque a mí me pasa lo mismo que dice la Biblia. ¿Te acuerdas ese pasaje de un papá que tenía el hijo y al hijo le daban unos ataques y era una cosa complicadísima. Eso era como epilepsia con posesión diabólica, una cosa horrible. Y entonces le dice Jesús a este papá que puede ser cualquiera de los papás que está aquí o puedo ser yo también que me considero papá espiritual y le dice Jesús ten fe y este papá a mí me encanta la Biblia y este papá le dice yo creo pero ayúdame yo creo sí pero ayúdame ayuda mi poca fe mi corazón no es bonito mi corazón ay como quisiera uno o sea uno ve unos corazones Dios santo unos corazones tan hermosos sobre todo el corazón de la Virgen es que es una hermosura el corazón inmaculado de María. Pero si yo me pongo ante Dios, con todo el respeto a la Santísima Virgen, mi corazón no es como el de ella. Mi corazón a veces está sucio, está arrugado, está feo, está acomplejado. Mi corazón tiene huellas de pecado, mi corazón viene sucio. Entonces yo tengo que tener conciencia de eso. ¿Y qué me manda Dios? Arregle usted el problema de su corazón y luego viene y ora. No, Señor. La cosa no viene por ahí. La cosa no viene por arregle su corazón y luego viene y ora. Más bien es al revés. Venga a orar para que su corazón se arregle. Venga a orar para que su corazón se limpie. Y yo creo que la Sagrada Escritura nos da tanta esperanza. Mire, a nosotros los que hemos sido víctimas del pecado, pecados de otros y pecados propios... Los que hemos pasado por estas tres emociones que estamos viendo hoy, tristeza, miedo y rabia. Hombre, uno no tiene el corazón bonito, pero desde ese corazón así, medio feo, desde ese corazón hay que orar. Y desde ese corazón uno le dice al Señor, aquí estoy. ¿Te acuerdas esa oración magnífica? Esa oración del leproso. ¿Quién de nosotros no se identifica con esa oración? ¿Te acuerdas lo que él dijo? ¿Quién se acuerda? ¿Qué fue lo que le dijo a Jesús? Si quieres puedes limpiarme. Esa es oración bíblica. No esperes a estar bonito para hacer la oración. No esperes a estar tranquilo para hacer la oración. No esperes a estar bueno para hacer la oración. Desde tu enfermedad, desde tu miedo, desde tu problema, desde tu emoción, así sea emoción negativa, ahí empieza. Ahí empieza la oración. Ahí es donde empieza. Conviene recordar que los, en los Salmos, y este es un tesoro muy grande, 
Son personas como nosotros los que están orando. Personas como nosotros. Lo cual en sí mismo, yo lo considero ya muy terapéutico. No soy el primero que siente esto. No soy el primero que se siente como en un pozo. Aquí como que a nadie le importa lo que me pase a mí. No soy el primero que se siente así. No soy el primero que se siente atacado, se siente juzgado, se siente excluido. No soy el primero que se siente asustado, que se siente arrepentido. No soy el primero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir lo que hemos comentado en otras charlas de familia espiritual. Métete a la fila. Estás en la fila con todos. Estás en la fila con los pecadores. Estás en la fila con los enfermos. Estás, estás estamos en la fila con los leprosos. Esos somos nosotros. Y ahí empezamos a reconciliar emoción y oración. Bueno, propuestas específicas. Vamos a terminar con unas propuestas específicas. La clave en todo esto, hermanos míos, la clave está en no pongas a pelear tus emociones y tus oraciones. Nuestra amada Catalina de Siena decía esto. Es que es impresionante el realismo de esa mujer. Decía esto. Si estás haciendo oración... Y una emoción, aunque no es la palabra que ella utiliza, esa palabra pues es más reciente. Y una emoción te invade, dirige esa emoción hacia tu oración hasta que baje y luego vuelve a donde estabas en la oración. Ejemplo, yo voy a hacer, estoy haciendo una oración, bueno, ella se refiere a la oración personal ahí, no a la oración, digamos, oficial de la iglesia, como puede ser la liturgia de las horas que estoy rezando con los demás frailes del convento. Está, ella se refiere a la oración personal. Entonces yo estoy haciendo oración personal y entonces en la mañana, no sé, me levanté así medio piadoso y miro la hermosura del amanecer y empiezo a bendecir a Dios. Y en ese momento me acuerdo de un amigo mío y de los problemas que tiene y no sé, me entra como una tristeza. Entonces fíjate la recomendación de Catalina. Ella recomienda que uno no pelee con las emociones. No tienes por qué pelear con la emoción. Tú estabas haciendo tu alabanza y qué bello, Señor, qué gran Dios, tu universo. Y de pronto te acuerdas de tu amigo, de tu amiga que está mal. No mires las interrupciones como fracasos para quienes están tomando sus apuntes. Yo voy a publicar algunos de mis apuntes, pero esta frase, por ejemplo, no está en mis apuntes. No mires tus interrupciones como fracasos. Entonces tú estabas haciendo alabanza y de pronto vino una interrupción porque te acordaste de tu amiga, de tu amigo que tiene un tremendo problema. No mires esa interrupción como un fracaso. ¿Qué tal que sea también un paso del Espíritu Santo? Entonces tú dejas, ¿cierto? Tú le pones un poquito de, un poquito de pausa, le pones pausa a la oración en la que estabas. Suavemente, no hay que violentarse en la oración. La oración no es algo violento. Ya la vida tiene demasiada violencia para que nosotros le metamos también violencia a la oración. No tienes que violentarte. Tú le pones un poquito de pausa a la alabanza en que estabas y le dices al Señor desde tu corazón, estoy triste, reconoce tu, tu emoción. Estoy triste por mi amiga, estoy triste por mi papá, estoy triste por mi amigo. Estoy triste, Señor, te lo entrego. A medida que tú vas haciendo esa pequeña interrupción, como ese pequeño paréntesis, tú vas haciendo ese pequeño paréntesis y tú sientes que esa emoción va bajando y después vuelves a tu alabanza, a tu gratitud, a aquello en lo que tú estabas. Esa es la manera que nos propone Catalina de Siena. No pelees con tus, con tus emociones. No pelees con ellas. Aprende a llevarlas. Fíjate que esto es lo mismo que sucede, estoy seguro, cuando tú hablas con un buen amigo, con una buena amiga. Todos tenemos gente que nos quiere, yo también lo puedo decir. Si yo estoy hablando con una persona que me quiere mucho, como puedo decir gracias a Dios de mis hermanos, si estoy hablando con mi hermano y de pronto me acuerdo de algo, en una conversación así con confianza, ¿qué hace uno? Le dice, mira, perdóname, me acordé de tal cosa y uno cambia de tema, ¿cierto? No mires las interrupciones como fracasos en tu oración. Tú estás hablando con tu amigo y le estás contando con tu hermano o con tu esposa o con quien sea que es importante para ti. Y tú estás hablando con esta persona 
Y entonces estaban conversando, qué sé yo, del trabajo. Y le dice, pero espérate que me acordé, tenía que decirte esto. Y después vuelves al tema. No pelees con tus emociones. Si sientes que se te interrumpe la oración, no es un fracaso. Ve despacio. Hay palabras semejantes que tiene Teresa de Jesús. Y una de las cosas muy lindas que dice Santa Teresa de Jesús es que cuando uno aprende a llevar la conversación con Dios, porque ella habla de la oración como conversación, cuando uno aprende a llevar la conversación con Dios con esta suavidad, uno se da cuenta que el día que la oración fluye, así como un río tranquilo, como que no hubo distracción, como que hubo ese recogimiento, como que hubo esa, esa paz interior. Entonces dice ella, el día que te llegue eso, tú vas a sentir que es un puro regalo. Esa oración que ella la llama de recogimiento, oraciones que empiezan a partir de las cuartas moradas en el esquema de Santa Teresa, cuando te llegue esa oración, tú mismo, tú misma vas a sentir, esto es puro regalo de Dios, puro regalo de Dios. Eso es esa es la clave principal. Pero además, podemos dar ejemplos concretos. El nombre del juego es perseverancia. El nombre del juego es perseverancia. Pero no una perseverancia de tirano. Por favor, no te vuelvas el tirano de tu corazón. Es perseverar sin tiranía. Es perseverar como un buen profesor, como una buena profesora. Un buen profesor, ¿qué hace? Pues tiene que ser perseverante. Pero le dijo Dios a Santa Catalina de Siena, bien sé yo que el corazón primero es imperfecto y luego perfecto. Entonces la perseverancia no consiste en la perseverancia del tirano y de no puedo distraerme, no puedo pensar esto, no debo sentir esto, no debo sentir. Yo creo que pocas frases son tan dañinas y tan estériles como no debo sentir. Por eso ahora vamos a comentar, en esta parte final vamos a comentar qué hace uno cuando tiene sentimientos fuertes de rabia. No debo sentir esta rabia, ¿qué hago para no sentir esta rabia? No la sienta Nelson, no la sienta. Eso no funciona, eso es estéril, eso no sirve. Entonces vamos a aprender qué hacemos con eso. Entonces vamos por partes, esto es perseverancia. El manejo de las emociones es perseverancia. No ponga a pelear sus emociones con sus oraciones. Parta de una base, que esto sí que lo repite el Papa Francisco. Parta de una base. Dios ya me ama. Yo no tengo, yo no tengo que ganarme el amor. Esa es mi primera base. Dios ya me ama. Que yo he sido un desagradecido, que yo me he equivocado mucho, pues sí. Que he sido mal hijo, he sido mal papá, he sido mal esposo, he sido... Sí, sí, sí. Pero parta de esa base, parta de esa base. Y empiece con la perseverancia y empiece sin ser tirano de usted mismo. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer aprendiendo de los salmos? ¿Qué cosas se pueden hacer? Mire, uno le puede pedir a Dios, alégrame. Yo se lo he pedido, como he notado en mi corazón un fuerte sesgo a la tristeza por todas las cosas que me han sucedido, porque no solo fue la muerte de mi papá, sino aquí se nos murió un fraile en circunstancias difíciles. Se me han muerto tres sacerdotes conocidos. O sea, esto es un año duro, como usted también tendrá unas historias bien duras. Entonces usted le puede pedir a Dios, dame alegría. Usted se la puede pedir. Hay un salmo que de hecho dice eso, alegra el alma de tu cielo. Usted le puede pedir a Dios, usted se puede poner delante de Dios y decirle, ¿Sabes qué, Señor? Me siento bien aburrido y bien triste. Ayúdame, dame alegría. Eso sí, como el nombre del juego es perseverancia, este no es, esta no es una pastilla mágica, esto no es dame alegría a las 9 y a las 9.02 ya estoy alegre. No. Pero la sinceridad con la que usted va presentando, mira, pídale a Dios alegría. ¿Qué más encontramos? Consuela. Pídale a Dios el consuelo. Consuélame, Señor. Usted no ha visto, por ejemplo, un niño que está enfermo, que está triste, que está asustado, y va donde la mamá, ¿y qué le está pidiendo? Dame un abracito. Y si está muy mimado, ¿qué dice? Abachito. Abachito, mamá. Pues usted tiene al mejor papá. Usted tiene al Abba. 
Usted le puede pedir abracito al Señor, eso sí, no le exija que sea en los próximos 30 segundos un abrazo o no le rezo más. No. No se ponga en estas. Pero usted le puede pedir a Dios, consuélame. Usted le puede pedir a Dios, dame esperanza. Repito, no tenemos que considerarnos gente de bronce. No somos de bronce. ¿Qué otras cosas le podemos pedir a Dios? Pídale a Dios sabiduría. Pídale a Dios discernimiento. Pídale a Dios entender. Entender. Ayúdame a entender esto que me ha pasado. San Agustín decía que una de las potencias del alma es la memoria. Porque la manera como usted recuerde a su familia determina la manera como usted trata a su familia. La manera como usted recuerde a su papá, a su mamá, la manera como usted recuerde a sus amigos es la manera como usted los trata. Por eso San Agustín dice que la memoria es una potencia. Y por eso el enemigo malo quiere envenenarnos la memoria. ¿Cómo se envenena la memoria? Cuando uno solo recuerda lo negativo, uno solo recuerda lo malo. Entonces, por ejemplo, usted está disgustado con su papá y usted empieza a recordar a su papá y usted solo recuerda lo malo y me hizo esto y me hizo esto y falló en esto y no hizo esto otro. Ese es un recuerdo injusto. Pues seguro que todo lo que usted está recordando es cierto, pero no está recordando otras muchas cosas buenas. Entonces, por eso uno tiene que pedir sabiduría y uno tiene que pedir discernimiento. Dame discernimiento, Señor. Esto que estoy haciendo, esto que estoy intentando, dame discernimiento, dame una luz, Señor. Me gusta tanto esa escena en que el rey Salomón le dice a Dios, dame un corazón que sepa escuchar, ayúdame con un corazón que sepa escuchar, Señor. ¿Yo cómo voy a poder gobernar esta situación? Este pueblo tan numeroso, esto, esto me queda grande. Oiga, qué linda que es la oración bíblica, qué linda que es la oración cristiana, qué lindo que es, qué lindo que es lo que me decía una vez un papá. Un papá después de cargar a su bebé recién nacido, me decía llorando, esto es demasiado, demasiado, yo cómo voy a, yo cómo voy a educar a este niño, yo cómo voy a cuidarlo, esto me abruma, no tengamos miedo de decir esto me queda grande, me puedo equivocar, no tengamos miedo de decirlo mis hermanos, esto me queda grande, quizás estoy tomando decisiones equivocadas, Quizás se me va la mano al hablar, o quizás no hablo cuando debería hablar. Mire, la humildad es mamá de una gran cantidad de virtudes. Mamá y madrina, y nodriza y partera. La humildad ayuda mucho, entonces tenemos que tener presente eso, pidamos esa sabiduría, ayúdame. Mira, Dios está de tu lado, ¿ok? Dios está de tu lado. Y Dios conoce las necesidades tuyas, todas. No es solo que tengas comida, que tengas vestido, que tengas vivienda. Dios conoce todas tus necesidades. Eso quiere decir que si tú, por ejemplo, quieres, en tu plan de vida, honradamente quieres un hogar, quieres una pareja, ¿por qué hay que esconderle eso a Dios? Si tú quieres ese novio, si tú quieres esa novia en tu vida... Por supuesto, no le vamos a pedir a Dios cosas que sean contrarias a su voluntad. Pero si tú quieres esa persona en tu vida, ¿por qué hay que esconderle eso? ¿Por qué le esconde sus neces tus necesidades? ¿Por qué no decirle a Dios, Señor, yo quisiera realmente encontrar a alguien que, número uno, me tuviera mucha paciencia. Número dos, más paciencia. Número tres. Entonces, eso es parte de lo que tú necesitas. Entonces, ¿por qué le escondes tus necesidades a Dios? Solo que pídele sabiduría, pídele discernimiento. Es muy fácil equivocarse y es muy fácil llenarse la memoria de basura. Vamos a decir aquí una palabra sobre la paciencia. ¿Es buena idea pedirle a Dios paciencia? Yo me acuerdo en, uh, oírle a mi madre. ¡Ay, Dios mío, dame paciencia! No sé si era la única mamá que decía esa frase. Dios mío, dame paciencia. Dame paciencia. Yo 
niño inocente, cada vez que la oía decir dame paciencia, yo decía, algo hicimos mal. ¿Cuál es el problema con esa oración de la paciencia? Yo no la recomiendo, pero le voy a explicar por qué. Porque mire, pedir simplemente paciencia cuando estamos padeciendo lo que otras personas nos hacen, hace que uno termine llevando cuentas. Entonces uno dice, dame paciencia, dame paciencia. Pero cada vez que uno dice, dame paciencia, el contador hace clic, clic, clic. Yo estoy seguro que uno rezaba, Dios mío, dame paciencia, fue Pedro. Hasta que dijo, no, no, ya van siete, ya van siete o ya van seis. Y entonces le dijo, ¿te acuerdas que le dijo Jesús, no? Oye, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo tengo que perdonar? ¿Qué quiere decir? Estaba llevando cuentas. Estaba llevando cuentas. Yo no estoy muy de acuerdo con la oración de dame paciencia. Eso solo sirve para llevar cuentas. ¿Qué dice en cambio la Biblia? La Biblia dice, hazme justicia, Señor. Hazme justicia. Haz justicia aquí. Recuerde que la justicia en la Biblia, la justicia de Dios, no significa necesariamente garrote. Como han explicado varios autores, y yo sigo, por supuesto, esa explicación, que Dios haga justicia quiere decir, Señor, ajusta esto porque está bien desajustado. Eso es lo que significa hazme justicia. Ajusta esto. Entonces, si lo quiere decir con ese lenguaje, dígalo así, Señor, trae tu orden a esto. Trae tu orden aquí a esta relación, trae tu orden a mi vida, trae tu orden a la vida de mi hijo, trae tu orden a mi familia. Eso es hazme justicia. Entonces, si usted dice, dame paciencia, dame paciencia en el fondo, usted no está resolviendo el problema, sino usted está tratando simplemente de reprimir un sentimiento que puede ser además muy justo, un sentimiento de ira frente a algo que está mal. Entonces, no es buena idea estar pidiendo paciencia en ese sentido. Mire otras oraciones parecidas para no estar con lo de la paciencia que a mí no me convence tanto. Muéstrame qué paso debo dar aquí. ¿Cómo debo obrar con este amigo? ¿Cómo debo obrar con esta esposa mía, con este esposo? ¿Cómo debo obrar con mis hijos o con este hijo específico? Muéstrame cómo debo obrar. Muéstrame si estoy haciendo algo mal. Muéstrame si me falta hacer algo. Esas son oraciones, entre comillas, mucho más productivas y no son oraciones represivas. Fíjate que una oración represiva en el fondo, ¿qué significa? Que tú estás mutilando, estás asfixiando las emociones, eso no funciona. Si tú miras las oraciones de Jesús en la cruz, no son oraciones de represión, Jesús no se está reprimiendo. De hecho, Él oró con los salmos y ¿qué decía Jesús? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Te aseguro que era exactamente así como se sentía. Por supuesto, ese es un salmo precioso que acaba en actos de confianza en Dios. Pero lo que te quiero decir es que Jesús no asfixiaba, no ahorcaba la emoción que estaba sintiendo. Súplicas útiles de crecimiento. Mira estas oraciones que no reprimen las emociones. Jesús, yo confío en ti. Si te parece muy difícil esa... ¿O sientes que tu confianza está, como dicen los españoles, amigos, bajo mínimos? Si sientes que tu confianza está bajo mínimos, entonces mira esta otra oración. Jesús, yo quiero confiar en ti. Me cuesta trabajo, pero yo quiero confiar en ti. Una vez más, no pelees con tus emociones. Eso es precioso. Crecer en la confianza, crecer en la gratitud. Señor, Limpia mis ojos para que yo vea también lo bueno. Cuando uno está un poco así down, como dice la gente, cuando estamos así mal de ánimo, cuando estamos así medio depresivos, solo vemos lo malo, lo malo y lo malo. Mira esto tan importante, decirle al Señor, limpia mis ojos, ayúdame a ver lo bueno. No solo a ver lo bueno de esta situación, sino ayúdame a ver lo bueno de esta persona concreta. El enemigo acelera las divisiones familiares haciendo que nuestros ojos solo se fijen en lo malo que hace la otra persona. Señor, dame ojos para ver lo bueno. Quiero ver lo bueno también. Limpia mis ojos. Esas son oraciones que sirven. Oraciones 
de ofrenda de nosotros mismos. Esas son oraciones preciosas. Por tu amor, Jesús. Acuérdate que hay un salmo que dice, y esa frase la cito tantas veces, recoge mis lágrimas en tu odre, Dios mío. Es decir, que no se pierda este dolor. Porque hay dolores que son inevitables, dolores físicos, dolores afectivos, dolores familiares. Ser cristiano no es tener un costal lleno de anestesia para que nada me duela y todo me resbale. No. Y en ese sentido, yo no sé qué sientan ustedes, pero a veces a mí me da un poquito de disgusto esos consejos que salen en los estados típicos de WhatsApp y de otras redes. Esos estados típicos que dicen, suelta, 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 todo lo solucionan con soltar. Sí, yo estoy de acuerdo que uno tiene que soltar algunas cosas, o sea, no amarrarse a algunas cosas y algunos sentimientos. Pero no todo es de soltar, no todo es de soltar. Hay veces que hay que padecer también. Piensa nada más en las personas. Tengo unos amigos muy queridos que en este momento tienen en una situación gravísima la abuelita, pero gravísima. Y eso duele, eso parte el alma, eso es, eso es durísimo. ¿Y qué se hace ahí? Ah, pues suelten a la abuelita. ¿Cómo se va a soltar a la abuelita? Hay que cuidarla, por favor. ¿Cómo vamos a soltar a la abuelita? Suéltela, suéltela. No, no es soltarla. Y me duele verla así. Entonces hay dolores. Acuérdate, la fe cristiana no es una caja de antídotos, ni una caja de anestesia, ni es una caja de caparazones. No es ponerse una caparazón, es que nada me afecte, que nada me importe, que todo respalde. No, esa no es la vida cristiana. Hay cosas que le duelen a uno. No está mal que sientas dolor. De hecho, sería anormal que no sintieras dolor. Uno siente dolor, pues, pues uno ama a la gente, ¿no? Hay gente que es muy importante para uno y uno sufre, y uno, uno sufre, uno le duele. Pero entonces no pierdas ese dolor, no pelees con la emoción, no pierdas ese dolor. Mira estas oraciones, por ejemplo. Este dolor por tus misioneros, Jesús. Este dolor por los sacerdotes, Jesús. Este dolor por los agonizantes, por los que van a morir hoy. Este dolor... Por las almas del purgatorio, Señor. Ah, eso ya es sufrir de otra manera. Eso es sufrir de otra manera. Los últimos meses, las últimas semanas, sobre todo de mi papá, fueron muy dolorosas de muchas maneras. Problemas de sueño y tantas otras cosas. Y él tenía sus confidencias conmigo. Supongo que también hablaba con mis hermanos. No estoy diciendo que yo sea especial o único en eso. Y él decía cosas. Un, cosas que él me decía, él hablaba mucho de los santos, hablaba mucho del Padre Pío, hablaba mucho de la crucifixión del Señor y él decía lo mío no es nada, lo mío no es nada y rezaba sus rosarios y ofrecía sus rosarios y me decía cuando rezo el rosario y ofrezco el dolor, cuando ofrezco el dolor siento un poco de paz, fíjate que él no decía se me pasó todo el problema, listos, aquí no pasa nada, no ha pasado nada. No, el problema no se arregla, el dolor está, pero es un dolor que ya tiene otro significado. Y yo sé que hubo personas, preciosas personas, que llevaron a mi papá en esa ruta. Ofrece tu dolor. Él recibió ayuda para llegar a decir esas palabras, ayuda de personas muy cercanas. Frente al dolor que recibimos de personas que amamos, esta es la parte más complicada y es la última. La parte más complicada es qué hacemos, por ejemplo, con las personas que nos han hecho gran daño. ¿Qué hacemos con esas personas que han arruinado pedazos enteros de nuestra vida? ¿Qué hacemos con esas personas que nos sacaron de su vida con una patada? ¿Les habrá sucedido a algunos de ustedes? A mí también me ha pasado. A mí también hay gente que me sacó de una patada por distintas razones. Supongo que algunas veces tenía yo la culpa. Bueno, aquí es donde entra nuestra conocida oración. Ya muchos saben lo que voy a decir. Señor, cumple tu voluntad en... Y ahí dices el nombre de la persona. Cuando tú dices, Señor, cumple tu voluntad en... En ese momento, siempre hago la misma comparación... 
es como una gotica, una gotica. Una gota no hace nada, pero una gota con otra gota con otra gota. Mire, yo empecé con esta oración, les confieso aquí, creo que no lo he dicho así en público. Yo empecé con esta oración hace 20 años ya. Y empecé hace 20 años porque estuve viviendo en Villavicencio, que en ese momento estaba recibiendo gran cantidad de gente desplazada de la violencia. Nosotros sacerdotes de Villavicencio, yo estaba en ese momento ahí, teníamos que atender personas que habían vivido o estaban viviendo dramas espantosos de violaciones, de muertes, de desplazamiento forzado, gente que le tocaba salir de su casa con la ropa puesta, despertar a los niños para decirle agarre lo que pueda, nos vamos. Y entonces muchas de estas personas que estaban pasando por tragedias tan duras, en un momento dado se preguntaban qué oración se puede hacer cuando uno tiene el corazón repleto de amargura. Y uno me decía, no me pida padre, no me pida que yo ore por esos desgraciados, él decía otra palabra impublicable, padre no me pida que ore por esos desgraciados. Y ahí digo yo, depende. Depende. Si usted entiende la oración, como te deseo que les vaya bien, que estén contentos, sonrientes, gordos y colorados, no. Esa oración no se va a poder hacer. Pero hay otra oración que se puede hacer y es esta. Cumple tu voluntad. ¿Sabe qué es lo precioso de esa oración? Que es una oración que sin hacerle violencia, ni, me, ni decirle mentiras a su corazón, va desplazando el tema de la emoción al tema de la voluntad de Dios. Es una oración tomada del Padre Nuestro. Y empecé a predicar esa oración allá en Villavicencio. Y claro, después de dos o tres días de decir la oración, ¿qué creen que me decían? Padre, sigo con la misma rabia. Sí, claro, claro que sí. Pero insista, siga, dí, dígala, dígala, en serio, dígala, por esa persona, dígala. Y usted empieza a sentir, y esa es la característica de todas las oraciones que vamos a decir hasta el final de esta charla. Bueno, todas en realidad. Dígala. La, el, la última vez que yo he visto florecer el poder de esa oración, que este testimonio también lo he dado en otra parte, sucedió con una persona que, a ver, se enamoró perdidamente de un cierto personaje, pero así perdida, perdidamente. Mejor dicho, perdidamente es poco. Y le metió todo, juventud, tiempo, energía, dinero a esa relación. Y cuando ya ella había entregado todo, empieza a darse cuenta que ella era solo una opción entre muchas opciones que este señor seguía teniendo abiertas. Y ella se moría de rabia, de tristeza, de humillación, de coraje. Y entonces... En esa situación empezamos a conversar, empezamos a conversar y dele con el tema de esta oración, Señor cumple tu voluntad en. Muchos meses después me escribió precisamente la semana pasada y me dice, Padre, esa oración es bendita, pero eso es cosa de meses, es, son miles de veces, miles de veces, porque en el fondo sabes de lo que se trata. En el fondo se trata de vencer con la gota preciosa de la gracia, vencer la gota de ácido sulfúrico que el enemigo te está echando envenenándote. Hay que vencer la gota del ácido con la gota del agua bendita que te da Cristo. No es que uno se diga mentiras, no, uno no es hipócrita, no. Uno no es hipócrita ni uno se dice mentiras, uno sabe lo que la persona ha hecho o más o menos lo entiende. No es decirse mentiras, es quitarle el protagonismo a la emoción. Yo tengo emociones, pero quien tiene que regir en mi vida no es en primer lugar la emoción, la impulsividad con la que se cometen tantos errores. Veamos más oraciones. Algunas veces ayudan imágenes mentales. Las imágenes mentales son muy poderosas. ¿Qué es una imagen mental? Les voy a contar una de mi mamá. Mi mamá, que de esto se acordará seguramente mis hermanos, mi mamá cuando le llegaba un caso duro, un caso difícil, decía, hay que ponerla en remojo a esa persona. O sea, como esa ropa que está súper percudida, 
y que toca ponerla primero en buen remojo para que afloje. Eso hacía ella. Entonces ella como que se imaginaba a esta persona metida como en agua jabonosa, pero con jabón del cielo. Y ahí la tengo, y ahí la tengo, y ahí va aflojando el mugre, y ahí va aflojando el mugre. Esas imágenes mentales son poderosas, porque el mundo de las emociones no se maneja con razones. Las solas razones no cambian las emociones. Escriba esa frase que le conviene. Las solas razones no cambian las emociones. Por eso cuando uno tiene la tendencia, que esa es una, probablemente es un defecto mío, entre tantos, cuando uno tiene la tendencia a ser demasiado lógico y demasiado racional, uno cree que a base de razones va a resolver todo y las emociones no cambian con las solas razones. Eso no funciona así. En cambio las, las emociones sí cambian con hechos, con actitudes, con eventos, con experiencias y con imágenes. Eso sí cambian las emociones. Entonces las imágenes ayudan mucho. Mi mamá tenía su famoso remojo. Entonces ella tenía que hablar, por ejemplo, que ese caso le llegó muchas veces a ella. Ella no era persona de hacer predicación en público, pero sí de mucha consejería. Entonces, le, le, le hablaban de un caso, por ejemplo, una señora muy herida le hablaba del caso de las infidelidades del esposo, y es que mi esposo, entonces mi mamá, en vez de llenarse de rabia, que por supuesto ella como mujer y como persona justa tenía por qué sentirse llena de ira frente a lo que el tipo había hecho, lo que ella decía era, hay que ponerlo en remojo. Y con ese cuento de ponerlo en remojo, ella llevaba días y días orando por ese tipo antes de tener la primera conversación con él, porque muchas veces ella hablaba con el, la esposa y le hablaba también con el esposo, pero antes de hablar lo ponía en remojo. Como ya ella tenía no sé cuántos rosarios rezados por ese señor antes de saludarlo, ¿no? el día que lo saludaba tenía los ojos más limpios mi mamá. ¿Eh? Las emociones no se manejan solo con razones, las razones ayudan a algo, pero no se manejan solo con razones. Se manejan con experiencias, con eventos, con paciencia, con cariño, con presencia, con muchas cosas. El mundo emocional es así complejo. Entonces, esa, era una, esa es una imagen mental. Mire esta otra imagen. Esta imagen se la aprendí de una monjita santa. Yo la tengo por santa, que conocí una dominica de clausura de otra ciudad. Ella tenía una oración que era como esto rodea a y ahí se dice el nombre de la persona del fuego de tu amor que transforma te vamos a orar por ejemplo digo aquí un nombre Alejandro digamos rodea a Alejandro del fuego de tu amor que transforma todas estas oraciones son como goticas que hay que soltar vamos a orar por qué sé yo Julieta digamos rodea a Julieta del fuego de tu amor que transforma. Pero eso hay que decirlo muchas veces. Muchas veces. Ahí eso produce en usted una imagen. ¿La imagen de qué? Usted empieza a mirar a esa persona como si estuviera rodeada de las llamas, pero no llamas que destruyen, sino como las llamas del corazón de Jesús. Rodea a Julieta o rodea a Antonio o el que sea del fuego de tu amor que transforma. Eso dicho muchas veces. Esta oración yo la he puesto en práctica. Y yo he visto cosas maravillosas en las personas por las que uno ora así. Rodea a fulano de tal del fuego de tu amor que transforma. Esa imagen hace que usted sea sincero con la emoción que tiene, no pelee con la emoción que tiene, pero tampoco se deje gobernar por las emociones de una manera impulsiva y tonta. Otra, otra que también es muy bonita. Sal al paso de, y ahí dice el nombre de la persona, Sal al paso de Ernesto, cuando tú quieras y como tú quieras, Señor. Sal al paso de Roxana, sal al paso de Roxana, sal al encuentro, Señor, sal al encuentro de ella, sal al encuentro de ella, cuando tú quieras y como tú quieras, Señor. Sal al encuentro de ella, cuando tú quieras y como tú quieras, Señor. Estas son oraciones poderosas. Por favor, otra, así como les dije que yo no recomendaba lo de la paciencia, porque ya explicamos por qué. Tampoco recomiendo las oraciones de declaración. Que ustedes saben que eso viene del protestantismo. ¡Declaro! ¡Declaro y declaro! No. Ni declaro, ni de Movistar, ni de nada de eso. Deben de estar haciendo tantas declaraciones. La única declaración que uno tiene que hacer es que uno cree en Dios. Esa es la única declaración que uno tiene que hacer. 
Pero déjense de tantas declaraciones. Porque en el fondo las declaraciones, en el fondo lo que quieren es imponer el plan de uno, imponer la voluntad de uno. Y por consiguiente imponer el tiempo de uno. Y eso no funciona, eso no es buena idea. Entonces yo no recomiendo las declaraciones, pero esto sí lo recomiendo. Sal al paso, Señor, cuando tú quieras y como tú quieras. Mire, si, si los esposos hicieran esta oración, por favor, suegras orando por sus nueras y por sus yernos, hombres orando por sus suegros y por sus suegras, estas cosas ayudan. Sal al paso, sal al paso. La Biblia nos cuenta en el libro de los Hechos de los Apóstoles que Dios salió al paso de un funcionario etíope a través del ministerio de un diácono llamado Felipe. A través de Felipe Dios salió al paso de este, de este funcionario y lo llamó a la fe y le regaló el bautismo. Dios tiene todos los recursos en sus manos, todos los tiene. Pero yo no tengo que ponerle condiciones ni horarios ni lugares a Dios. Yo le digo a Dios, sal al paso. ¿Qué es lo, lo bueno que tienen estas oraciones? Que como son oraciones imaginativas, o sea, son oraciones que van a la imaginación, entonces fácilmente conectan con las emociones. Entonces usted está orando, por ejemplo, por su mamá o por una amiga o por quien sea. Usted está orando por esa amiga y usted se la está imaginando que ella se encuentre con Cristo. Y usted ya se está imaginando que por allá a la vuelta de una esquina ahí apareció, ahí apareció Jesús y le salió al paso. Eso le hace bien a usted. Y usted empieza a descansar y usted empieza a ser sincero con sus emociones. Hay una oración que se parece a oración protestante, pero no es protestante. Ni que tenga uno que decir que todas las oraciones protestantes son malas, no estoy diciendo eso. Mire esta oración tan bella que me encontré por ahí. Reclamo para ti, Señor, el don que... Carlos Julio... Reclamo para ti, Señor, el don que Carlos Julio tiene, porque tú se lo has dado. Ustedes saben que el enemigo siempre quiere que nosotros los dones los pongamos a trabajar, pues, para el pecado. Donde más se nota eso es en la belleza física. Usted se da cuenta que, por ejemplo, todo el mundo de la pornografía es eso. Es tomar algo muy bello, bellísimo, que es el cuerpo humano, algo hermosísimo, y ponerlo al servicio del pecado. Es decir, que produzca deseos impuros. Pero el hecho de que esa chica o de que ese hombre tenga un cuerpo bello es algo hermoso, es algo grande, es algo de Dios. Pero es un don que está siendo mal utilizado. Entonces mire esta oración tan bonita. Reclamo para ti, Señor, el don que le has dado a... Y ahí dice el nombre de la persona. Porque para pecar siempre utilizamos los dones. Eso es lo que da más rabia del pecado. Siempre pecamos con lo que Dios nos ha dado. Entonces el criminal utiliza la inteligencia que Dios le dio para pecar. El actor porno o la actriz porno utiliza el cuerpo saludable y bello, cuerpo hermoso que Dios le dio, se lo, da, lo utiliza para qué? Para el pecado. Entonces usted puede orar, sobre todo cuando está intercediendo, también puede aplicar esta oración por usted mismo. Reclamo para ti, Señor, el don que le has dado a... Y ahí dice el nombre de la persona. El Padre Pío recomendaba... Que nos hiciéramos muy amigos de nuestros ángeles custodios y de los ángeles de las demás personas. El Padre Pío llegaba incluso, él vivía realmente en una altura de santidad que a mí siempre me asombra. Y él decía que uno mandara a su ángel de la guarda. O sea, nuestros santos ángeles quieren ayudarnos en el camino hacia Dios. Entonces él decía, manda a tu ángel. Entonces, por ejemplo, le pedía a su ángel, mira, ve y protege a tal persona a veces hacía como una especie esto suena como si fuera fantasía pero al Padre Pío le funcionaba yo solamente digo que al Padre Pío le funcionaba entonces él decía ángel de mi guarda dile al ángel de tal persona que tal cosa yo sé que eso suena a fantasía eso suena como a Disney cuando Disney era otra cosa ¿no? eso suena como a Disney pero, pero no, 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 sí funciona entonces tratar a los ángeles como nuestros aliados Tratar a los ángeles. La iglesia primitiva tenía mucha conciencia de esto, de que los ángeles son nuestros aliados y que por consiguiente pueden ayudarnos en muchas cosas. Tanto que en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis se habla precisamente de el ángel de la iglesia de y se manda a los ángeles que están allá. Esta oración que les voy a decir ahora suena un poco rara, pero no se me extrañen. 
Introducción. ¿Ustedes recuerdan que en el libro del Génesis hubo un personaje que peleó contra un ángel? ¿Sí ¿Se acuerdan? ¿Quién peleó contra un ángel en el libro del Génesis? Muy bien, la respuesta ha llegado allá de nuestro querido hermano. Muy bien. Jacob peleó contra un ángel. ¿Y qué hizo el ángel cuando terminó la pelea? ¿Qué hizo el ángel? ¿Qué hizo? A ver, a la una, a las dos, a las tres, ¿qué hizo? Lo bendijo, pero antes de bendecirlo, lo... ¿Cómo? Creo que lo están diciendo allí. Lo hirió. Lo hirió. Ojo que, que, por favor, nadie me malinterprete porque ya van a ver la oración que parece rara la que voy a decir. Pero es una oración perfectamente católica y bíblica. Mire, las heridas, las heridas de un criminal con un cuchillo son para matar. Las heridas de un cirujano son para curar. El cirujano tiene que herirte, ¿o no? El cirujano tiene que herirte, pero te hiere para curarte. Los ángeles santos, los ángeles de Dios, son como cirujanos, cirujanos. Y por eso está esta oración que está dirigida a San Miguel. Mira lo que dice, que es una oración para aplicar especialmente si nosotros sentimos que hay un espíritu de burla o de maldad que está perturbando la relación con esa persona. Mira esta oración tan poderosa. Mira, San Miguel, hiérelo o hiérela, según el caso, con tu espada de humildad y amor a Dios. Le estamos pidiendo a San Miguel que hiera a la persona, así como el ángel hirió a Jacob y lo bendijo. Así como el cirujano tiene que abrir la piel para sacar el tumor. Entonces es una oración muy poderosa, esta también he tenido que hacerla yo algunas ocasiones. San Miguel... Hiérelo con tu espada de humildad y amor a Dios. ¿Qué es lo que más me gusta de esa oración? Que para nosotros los que a veces tenemos tan poquita paciencia, para nosotros los que a veces nos sentimos así como llenos de rabia, esta oración toma esa emoción, pero no de una manera destructiva, sino de una manera constructiva. San Miguel Arcángel, hiérelo, hiérela con tu espada de humildad y amor a Dios. Hiérela, hiérelo con tu espada de humildad y amor a Dios. Santa Rosa de Lima, refiriéndose a cómo el corazón de Cristo estaba herido y cómo el corazón de ella estaba herida, herido, decía ella, esta herida no debe sanar, esta herida debe quedar siempre abierta, como abierto está el corazón de mi amado. Entonces, hay heridas como las, la, los estigmas del Padre Pío, como los estigmas de San Francisco de Asís. Entonces hay heridas que son para sanar. Hay heridas que son para sanar. Y esas heridas hacen mucho bien. No tengamos miedo de pedir esas heridas. Porque a veces las personas necesitan, necesitan un poco lo que le pasó a San Pablo. ¿Te acuerdas que iba para Damasco y que fue herido? Fue herido, sus ojos fueron heridos, quedó ciego, luego fue curado. Pero fue herido por el resplandor, una, una luz desbordante. ¿Quién no va a desear eso para la gente que ama o para uno mismo? Señor, regala esa luz esplendorosa. Señor, si tienes que herir los ojos de esa persona. Señor, Señor, hiérelo. Bueno, esta oración la pedimos específicamente, estamos en el capítulo de los ángeles. Esta oración es de San Miguel, hiérelo con tu espada de humildad y amor a Dios. Bueno, son ejemplos solamente. Son ejemplos y son ejemplos para decir, mis hermanos, ejemplos para decir que nuestras emociones deben educarse y conectar con nuestras oraciones. Para que nuestras oraciones sean sinceras y nuestras emociones no nos pierdan. Mire, de esa conexión, de esa conexión entre emoción y oración, ambas salen ganando. La emoción, porque ya no nos va a descarrilar. Y la oración, porque va a ser más sincera. Hay que saber conectar ambas cosas. Y así oró Jesús. Termino recordándoles que Jesús, Jesús precisamente decía, cuando entró en su oración en el huerto, decía, estoy triste, estoy triste, estoy triste hasta la muerte. Así les habló a los discípulos. No era de bronce, no era de piedra, le dolió. 
pero no se quedó gobernado por la emoción. Yo creo que es grande lo que el Señor tiene para nosotros. Yo creo que es grande su palabra y le pido que haga siempre su obra en nuestras vidas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.